ubicado en la costa norte de la región occidental de la isla de Cuba, al oeste de la ciudad de La Habana, se ubican las instalaciones del Centro de Investigaciones Pesqueras, que tiene la misión de investigar, brindar servicios científico-técnicos y realizar transferencias tecnológicas sobre el manejo, cultivo y procesamiento industrial de organismos acuáticos, que propicien beneficios socioeconómicos con criterios sostenibles dentro de un sistema de autogestión y calidad. El proyecto Desarrollo de una Acuicultura Marina Sostenible en Cuba es un proyecto que se viene desarrollando en el Centro de Investigaciones Pesqueras desde hace algunos años, ya a, en, para concluir su, fase, su primera fase y con una propuesta de una segunda fase de, de trabajo. Y es un proyecto que ha tenido un, un intenso trabajo por parte del, del Centro de Investigaciones Pesqueras en colaboración con los especialistas de Noruega que dirigen el proyecto eh, en colaboración y además con los resultados importantes, sencillos pero importantes para el desarrollo de una, un maricultivo en Cuba según los objetivos de, de, de nuestro centro y de la política pesquera que se va desarrollando en el, en el Ministerio de la Industria Alimentaria. Eh, además de esto, este proyecto eh, tiene eh, una visión amplia sobre lo que es solamente inicio del maricultivo en Cuba a partir del de cultivo de la cobia y se está trabajando bueno, no solamente en aspectos técnicos para lograr resultados viables, sino en una capacitación del personal técnico que es muy importante para el desarrollo futuro. Nosotros pensamos que este proyecto eh, en un corto periodo debe brindar resultados importantes para estos objetivos dentro de la producción pesquera dentro del país, eh, iniciando algunos, algunos experimentos a escala piloto y después haciéndolos crecer en colaboración y coordinaciones con el área productiva, que es un factor muy importante y objetivo del proyecto. I am Björn Lunestad. I work I'm the Norwegian uh, leader of the Cuban Norwegian project on aquaculture development in Cuba. I work at the uh, Institute for Marine Research in Bergen, Norway. This project has been going on since uh, 2011, now approximately six, seven years. And during this time, uh, we have uh, used Norwegian technology and competence together with the competence of our Cuban colleagues. And together we have um, put in place many um, components that needs to be in its place to make marine aquaculture. And uh, Norway and Cuba are both uh, coastal nations. We have a long coast and there are many similarities between Cuba and Norway, except for the temperature, of course. But uh, Norway have technology to produce uh, uh, salmon We cannot take the salmon from Norway and put in the water in Cuba because that's much too warm. But we found a species that is, <coughs> can be uh, cultured in Cuban waters, and that is cobia. And there are also many other species that could be used for uh, Cuban aquaculture. But in the first phase of the project, we chose cobia. La primera fase del proyecto contribuyó al perfeccionamiento de los recursos humanos del Centro de Investigaciones Pesqueras en la conducción de experimentos con el propósito de desarrollar el cultivo de peces en el mar. A partir de los conocimientos adquiridos fueron sometidas a una rigurosa evaluación varias especies marinas con el fin de determinar la más conveniente para iniciar y desarrollar el maricultivo en las aguas marinas que rodean la isla de Cuba. Resultando seleccionada la cobia, también llamada esmedregal, pejepalo, única especie del género Rachicentrum, que a su vez es el único de la familia Rachicentridae, por poseer un conjunto de características que la hacen extraordinariamente atractiva para este proyecto. La cobia es una especie marina que vive en los mares cálidos alrededor de Cuba. Es dócil, por lo que se adapta fácilmente al cautiverio. Presenta una alta tasa de crecimiento entre los peces marinos en cultivo, tres veces mayor que la del salmón, alcanzando durante el primer año de engorde entre 4 y 6 kilogramos de peso. 
crece de una forma extraordinaria si se dan las condiciones adecuadas. La temporada de sobes es extensa, desde abril hasta septiembre, pudiendo producirse hasta 20 desobes por hembra, cada uno a intervalos entre una y dos semanas. Puede desovar espontáneamente el cautiverio durante todo el año a temperaturas entre 23 y 27 grados Celsius. Puede ser engordada en estanques de tierra o concreto durante su fase de preengorde y en jaulas flotantes o sumergidas durante el engorde, ubicadas en zonas costeras o en mar abierto. Presenta una elevada supervivencia en las diferentes fases de engorde, alrededor de un 80%. El costo de producción es bajo, 2,35 dólares el kilogramo, en relación con el de otras especies, teniendo en cuenta que presenta un bajo factor de conversión del alimento, entre 1,5 y 1,8, lo que indica que con un consumo de alimento menor se logra un mayor crecimiento. El precio de venta es elevado, entre 5.50 y 12.80 dólares el kilogramo, con respecto al de otras especies, dependiendo del tipo de valor agregado que tenga el producto, ya sean filetes, porciones o tronchos u otras presentaciones de la carne de este pescado. El cultivo de tilapia es el más extendido en el área y es el que está más consolidado. Sin embargo, especies como la cobia están llamando bastante la atención, tanto por las sofisticadas tecnologías que se están utilizando como por el potencial que presenta este pez considerado gourmet. La producción de cobia se inició hace un par de décadas atrás en Belice, República Dominicana y Panamá. No obstante, debido a diversos factores externos al proceso productivo, en la actualidad solo se está produciendo en este último país. A una escala aún pequeña que alcanza unas 1.400 toneladas de producción y unas 1.200 toneladas de exportación. Sin embargo, se asegura que seguirá creciendo. Respecto a las ventas, cuentan con una amplia red de representantes en todo el mundo y los principales clientes son minoristas, chef y servicios de alimentos de Panamá, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. En todos estos mercados, la cobia es apreciada por su alta calidad. Es un pescado de grados sashimi muy versátil para diferentes presentaciones. Los países centroamericanos están siguiendo con bastante atención los avances en la producción de cobia, ya que existe bastante interés en diversificar la producción de peces con el fin de no depender exclusivamente de la tilapia. Unido a estas características, la cobia posee otros atributos que la hacen ideal para el objetivo que nos propusimos, obtener los máximos beneficios para el país. Entre ellos debemos resaltar que la calidad de su carne es considerada excelente. La piel puede ser aprovechada como materia prima de peletería, y sus tejidos grasos pueden emplearse en la producción de fármacos y suplementos nutricionales. Para iniciar el experimento, se trabajó de conjunto con numerosos especialistas en seleccionar un sitio adecuado para la ubicación de una granja de dos jaulas y un centro demostrativo de sobe de peces. El sitio seleccionado para la ubicación de la granja resultó estar ubicado en la costa oeste de la Bahía de Cochinos, en la costa sur de la península de Zapata, al reunir requisitos tales como profundidades que permiten la decantación de desechos del cultivo, estudios antecedentes que clasifican a la bahía con poca concentración de nutrientes, no existen centros urbanos ni puertos de importancia que generen impacto, no está permitida la actividad pesquera profesional, se localiza un puerto pesquero que garantiza actividades de aseguramiento y está localizada cerca relativamente de instalaciones del SIP que pudieran suministrar los alevines. Para obtener estos resultados se realizó una visita a la Bahía de Cochinos en la que se evaluaron las condiciones existentes para el ensamblaje de las jaulas flotantes, el traslado de las mismas hacia el área propuesta en el mar y el almacenamiento del alimento. Asimismo, se realizaron mediciones oceanográficas durante un ciclo lunar en el área seleccionada para la ubicación de las jaulas flotantes y se entregó la información a los especialistas noruegos para su procesamiento. Evaluados los resultados de las mediciones oceanográficas realizadas en el sitio, se concluyó que este era adecuado para la ubicación de las jaulas. Con la información disponible, se elaboró una propuesta con el fin de adquirir las jaulas, la que fue enviada a los posibles suministradores. La firma noruega Qualain realizó una oferta de jaulas flotantes en correspondencia con las especificaciones técnicas de la propuesta presentada las que fueron adquiridas y se ensamblaron y anclaron con la participación de especialistas cubanos y noruegos. Se realizó una visita a Ecuador por parte de los, del especialista noruego encargado de esta actividad con la finalidad de coordinar los envíos de estos hacia Cuba. Posteriormente viajaron especialistas cubanos para evaluar la calidad de los alevines. Se preparó la nave de cuarentena ubicada en el Mariel y la documentación necesaria para su funcionamiento. 
se presentó la solicitud a seguridad biológica y se otorgaron los permisos para esta institución y por el Instituto de Medicina Veterinaria. Se solicitó el permiso de importación de los alevines al Instituto de Medicina Veterinaria y el mismo fue otorgado. Paralelamente a la ejecución de estas actividades y con el objetivo de que se conociera la especie en el mercado, se importaron 100 kilogramos de cobia desde México. Se realizaron coordinaciones con Pesca Caribe Varadero y el Hotel Brisas del Caribe para realizar una actividad demostrativa con los chefs de diferentes hoteles del poro turístico de Varadero con el fin de que se conociera la especie y se valoraran las posibilidades de compra para la misma en el futuro. Se elaboraron 83 platos diferentes y se concluyó que la cobia podía emplearse en la preparación de un amplio surtido de platos. Le correspondió a Pesca Caribe específicamente, eh, Pesca Caribe y Varadero, la comercialización de la cobia. Eh, primero eh, comenzamos trabajando con los chefs eh, de las instituciones hoteleras y de los principales restaurantes del polo turístico. Eh, se presentó una degustación y se elaboraron eh, múltiples platos y múltiples presentaciones de, del producto. Nosotros eh, trabajamos el, eh, el, el, este, este producto que traen ustedes que de aquí a que trajeron aquí a Varadero, eh, la cobia, y nos quedamos muy impresionados porque los criterios de los chefs eh, fueron todos muy positivos porque vimos la textura, vimos el sabor, vimos eh, lo noble que es para trabajar ese tipo de, pe de, de peces. Pudimos hacer una serie de variedades de infinitas de, de este producto, creo que fue un alrededor de, este, de 70 platos que se, se conformaron con esta cobia, la cual eh, resultó de cuerpo y repito, va a la redundancia de gran aceptación en los chefs del polo turístico de Baradero. Eh, hicimos una variedad, por decir algunas, ¿no? De la, no, no vamos a aumentar todas las que hicimos, pero bueno, las que nosotros entendemos que hicimos. En el grillé, maravilloso. En, los, en el esperlán, maravilloso. En los empanados, maravilloso. En los tronchos, para que vaya. En los ceviches. También le hicimos esto. En los dados de pescado que a nosotros hacemos, eh, es maravilloso. Se hizo un escabeche rápido, el escabeche lleva su tiempo, pero vimos que también podíamos utilizarlo en el escabeche. O sea, que quedamos muy convencidos. Es un producto de una exquisitez formidable. Un producto que el cliente lo va a aceptar con tremenda aceptación en todas sus variedades. Actualmente en el polo turístico de Varadero eh, se consumen eh, un buen tonelaje de pescado que en muchas ocasiones hay que importar ya que se consumen eh, cantidades significativas que no lo produce la plataforma cubana. Este, la cobia, eh, sería una opción muy aceptada por parte de todos los hoteleros y por parte de los, de los restaurantes, de los chefs de los restaurantes, para eh, sustituir la importación de filetes de varios tipos. Actualmente importamos filetes de merluza, filete de basa, filete de fogonero y perfectamente la cobia permitiría eh, sustituir esos productos por la presentación de este de este pez o de este pescado. Eh, también en la cobia eh, hay presentaciones que son eh, sustituibles totalmente, como son las ruedas de pescado, que en muchas ocasiones son necesarias importar y la cobia también permite presentación en ruedas, que eh, sería una de las formas de, de lograr comercializar este producto en, en grandes volúmenes. Para cumplir la tarea del proyecto referida al establecimiento de una producción sostenible de cobia a una escala semicomercial en jaulas en el mar, partiendo de juveniles hasta alcanzar la talla comercial siguiendo procedimientos operacionales de trabajo, se procedió a sembrar los alevines de cobia importados de Ecuador en una de las jaulas ubicadas en la bahía de Cochinos. Y a partir de este paso se procedió a realizar el proceso de engorde. 
Finalmente, se cosecharon 5 toneladas de cobia y a partir de las cuales se estableció la tecnología de manipulación y procesamiento de la misma. La producción cubana también fue comercializada en los hoteles del Polo Turístico de Varadero, permitiendo evaluar los aspectos económicos y de mercado en toda la cadena. Participamos en la comercialización del producto aquí en el Polo, eh, los compañeros de la empresa Pesca Matanza, eh, que hicieron un trabajo de comercialización muy importante, muy fuerte en las distintas instalaciones, y como complemento también Pesca Caribe, que trabajó junto con ellos, en la comercialización de este producto, que fue muy bien recibido, como reiterábamos anteriormente. Nos encontramos en el Combinado Industrial Pesquero eh, de Cárdenas, perteneciente a la empresa pesquera Pescamá, mmm, donde recibimos el producto La Cobia, previamente eh, procesado eh, aquí, en el lugar donde se lavó, se embandejó, se congeló, para después ser distribuido en las diferentes instalaciones hoteleras. El mismo tuvo una aceptación muy buena, fue un proceso de, de trabajo conjunto donde tuvo muy buena aceptación, donde ya los chefs tenían un trabajo previo que venía haciendo el SIC y, y todos los compañeros que participaron en el proyecto. Producto este que se quedó con deseos en el polo de seguir consumiendo. Eh, pienso que sería muy bueno continuar con este proyecto en algún momento. Aquí en esta, nuestras cocinas de Salsa Suárez fue donde por primera vez en Varadero se hizo la prueba con, con el pescado de la cobia cultivado en Cuba, teniendo como resultado una muy buena experiencia por ser un producto noble, eh, de fácil elaboración, eh, obteniendo como resultado mucha satisfacción a partir de quienes lo, lo pudieron probar. Eh, se hicieron varias recetas, se, se hizo asados, grillé con salsa, combinado con camarones y la aceptación fue eh, espectacularmente buena. Salsa Suárez, restaurante bar, está ubicado en Varadero, en la península de Icacos, eh, el área destinada para el sector turístico nacional e internacional más privilegiado de Cuba. Fue fundado en diciembre del 2010 a partir de la apertura, la nueva apertura del sector, para el sector no estatal en, en nuestro país. Ha sido reconocido con varios premios internacionales y nacionales, de los cuales eh, dan fe de la calidad del servicio que, que ofertamos. and colleagues work hard to make um, a hatchery in uh, quite close to Havana. In this hatchery, this hatchery will be a, a state-of-the-art hatchery where they can produce actually any, any type of marine fish. Put this fish into the sea and make it grow and sell to in the Cuban market. And uh, personally, I find it very easy to cooperate with the, my Cuban colleagues. They um, are very skilled, they work hard, um, and, and, and they are very nice to work with. It's not very nice people. So I have to give all my credits to my Cuban colleagues uh, that work so hard. So now we are in the phase of, uh, the last phase of the, the current project phase, and and we uh, try to raise money for a new phase of this project. To continue, especially with uh, uh, hatchery operations. To make uh, fish available for, the, for, the, for other uh, Cuban enterprises that would like to do aquaculture, 
and also to include the region, the Caribbean region, for, uh, for transfer of knowledge from the experience that we have in this project to other nations in the, in the region. A partir de los resultados obtenidos en el experimento piloto, se aprobó una inversión por parte del Ministerio de la Industria Alimentaria para la construcción de un centro de desove demostrativo e iniciar una primera producción de ejemplares juveniles saludables de cobia en la Estación Experimental de Cultivos Marinos del Mariel, perteneciente al Centro de Investigaciones Pesqueras. Se construyeron tres reservorios de agua y una unidad para el manejo de los reproductores. Se trabaja en la finalización del centro de desove demostrativo en áreas aledañas a este centro. Nos encontramos en la estación de experimental de cultivos marinos del Mariel. Específicamente, estamos en este momento en la nave de obtención de semillas de peces marinos. Esta nave tiene como objetivo la obtención de alevines de cobia o de otras especies que mm, se han seleccionado previamente para su engorde en jaulas flotantes en ambiente marino. Este proyecto y esta tecnología está siendo montada en estos momentos como parte de un proyecto internacional cuyo nombre es Desarrollo de una Acuicultura Marina Sostenible en Cuba, con participación de especialistas noruegos y especialistas cubanos. Es tecnología de punta con sistemas de purificación del agua que se trata en el sistema. Se pierde alrededor del 20% del agua que se utiliza y logra una gran eficiencia en el sistema de cría que se está estableciendo. To make marine aquaculture is very complicated. You need many components. You need the fish, you need the water, you need the aquaculture pens, you need fish feed, you need fish health. Uh, so all these things have to be included in the project on aquaculture. And all these components and many more have been included in the, the present uh, project phase. And we have um, uh, doing um, competence building by inviting our Cuban colleagues to Norway or they have gone on uh, courses in other nations. And the Norwegian uh, counterpart have been in Cuba several times to, to work together with the Cubans in, in technical matters. So all in all, I think that uh, even though we have had some challenges, I think the outcome of this project that is producing fish has shown that uh, the project has been a success so far. And I hope that we can continue to cooperate with our Cuban colleagues and also with, the, with other colleagues in the Caribbean region. A modo de conclusiones, el proyecto eh, con este carácter de aumentar el, el la producción de peces de marinos en Cuba eh, continúa a un paso sólido acompañado por el Ministerio y sobre todo en la actualización que tenemos hoy en día de, de toda la política pesquera aprobada en el Consejo del Ministro durante febrero de 2017. Pensamos que uno de los objetivos del, del proyecto va a ser lograr que modestamente y en algunos niveles eh, aumente el consumo per cápita de pescado en el país, que es, además de lograr objetivos de producción importantes y, y loables, también lograr que el, 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 la población cubana consuma más pescado eh, de este sector de producción en, en acuicultura marina. Otro objetivo también que ha cumplido y que seguirá cumpliendo el proyecto en su segunda fase es la transferencia de tecnología para la región del Caribe, que fue un objetivo propuesto desde el principio por el proyecto y que ya con un taller que se realizó el año pasado comenzamos a, eh, a contribuir a que este resultado se diera. Por lo tanto, creemos que el proyecto dispone de buena salud para entrar en su segunda fase con muy buenos resultados inicialmente modestos, pero resultados sólidos para un desarrollo de la acuicultura marina en Cuba.